இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்த தலைப்பு வந்து சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் இந்த வார்த்தை என்ன மொழி சொல் குறியீடு இதை சார்ந்தே என்னுடைய பேச்சுக்களம் இருக்குன்னு இங்கே நினைக்கலாம் நமது சிந்தனை செயல்பாடு மற்றும் எல்லா விஷயங்களும் குறிப்பாக ஹோமியோபதி மொழியை சார்ந்தே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு பேஷண்டோட உள்ளார்ந்தமான நனவெளியிலிருந்து உன்னை எடுக்கணும்னா அது மொழியின் வழியாக தான் செல்ல முடியும் மொழியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் நான் அதை தொடர்ந்து அதை சார்ந்த தலைப்பை நான் ஓ வார வாரம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு எடுத்த தலைப்பை வந்து சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டேரக்டா கேசஸ்ல போயிருக்கோம் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணி கிளினிக் வராங்க ரிசப்ஷன் ரூம்ல இருந்து என்னுடைய ரூமுக்கு அவங்க நடந்து வரும்போது ஒரு மாதிரி தள்ளாடி தள்ளாடி வராங்க அங்க அங்க பெயிண்ட் இருக்கிறது நல்லா தெரியுது கஷ்டப்பட்டு வந்து உட்காடுறாங்க என்னம்மா பிரச்சனை அப்படின்னா ஆரிய ஃபேக்டர் அப்படின்றாங்க ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கிறதுங்க சொல்றாங்க எத்தனை நாளா இருக்கு அது ஒரு மூணு வருஷமா இருக்கு சார் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் ஸ்டீராய்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டீராய்டை நிப்பாட்ட முடியல பெயின் அதிகமா இருக்கு இந்த சித்த ஆயுர்வேதம் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் ஹோமியோபதியும் பார்த்துருக்கேன் கடைசியில ஒரு டாக்டர் உங்க பேரை சொல்லி நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே முகத்துல ஒரு சோகமும் அப்படியே கண்ணீரும் வர மாதிரி இருக்கு ஏன் இவ்வளவு சோகம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு சமயம் நோயினுடைய சோகமாக கூட இருக்கலாம் ஆனா கண்ணீருங்க சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் கண்ணீருங்கிறது இங்க ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை சொல்ல வருது அது நம்மளுடைய அனுமானத்துல நாம இதுதான் அப்படின்னா அப்ப எப்படி நாம இத கண்டுபிடிப்பது இந்த புரிதல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதற்காக சில முயற்சிகள் செய்ய உங்களுக்கு என்னமா பிரச்சனை அடுங்க பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படி கண்ணீர் வெளியே வருது கண்ணுக்குள்ள இருந்த கண்ணீர் வெளியே வருது அப்படியே கண்ணத்துல வடிய ஆரம்பிக்கிறது பேச்சும் ததும்புது பேச்சுல அப்படியே சோகம் அப்பி கிடக்குது முகமும் வாடி போய் கிடக்குது எப்படி நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆழமாக உங்க சோகத்தை சொல்லுங்களேன் வெறும் கண்ணீர் தான் வருது கண்ணீரை நல்லா தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் அமைதியை அடைஞ்சிட்டு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் தெம்பான மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் உடம்ப கொஞ்சம் அப்படி தூக்கி அதை உட்கார்ந்துட்டு எங்க வீட்டுக்காரருடைய சொந்தக்காரங்க அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாத்தையுமே மூத்த மருமக நாங்கிறதுனால நான் தான் வளர்த்து அவங்கள படிக்க வச்சு அவங்க ஆளாக்கி கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்து நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் செஞ்ச அது சொல்லும் போதே ஒரு கம்பீரம் இருக்கு வேற என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் இப்ப யாருமே என்னை பார்க்க வர்றது இல்ல என்கிட்ட பேசுறது இல்ல எங்கூட எந்த தொடர்பும் இல்ல நீங்க அதை என்னமா நினைக்கிறீங்க துரோகம் சார் பச்சை துரோகம் சார் கண்ணீர் அப்படி கொட்டுது தேம்பி தேம்பி அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்க வீட்டுக்காரோடைய உறவினர்கள் மட்டும்தான் அப்படியா எப்படிம்மா அப்படின்னு என் கூட பிறந்திருக்கான அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அவங்களும் அப்படிதான் சார் அவங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது செஞ்சேன் தெரியுமா அவனுகளும் துரோகம் பண்ணிட்டாங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் வேற என்ன வீட்டுக்காரரும் அதே வேலையைதான் செஞ்சாரு என்ன செஞ்சிட்டாருமா என்ட ஒரு அன்பான வாக்கு பேச மாட்டேடா இப்படி பாத்தீங்களா அப்படியே குரல் இறங்குது கண்ணீர் அப்படியே ஓடுது ஆறா அவங்களோட பேச்சு களமே கண்ணீரின் மூலமாக வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கேத்தாப்புல குரல் பின்னாடி பல்வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக நம்மட்ட சோகமான இசையை வாசித்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன செய்யற அவர் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ண இல்லையா இதுக்கு மேல என்ன சார் துரோகம் பண்ணணும் ஒரு அன்பான பேச்சு பேசாத வீட்டுக்காரரை நான் என்னன்னு சொல்றது அதுவும் துரோகம் தான் சார் எந்த ஒரு நெருக்கமும் இல்லை சார் எந்த பேச்சும் இல்லை சார் ஏதோ வீட்டுல இருக்கிறோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் மக கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க இடையில இடையில வீரமான வீராப்பு குரல் வருது அடுத்த நிமிஷமே அது சோகமாக மாறியது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இந்த கேஸை எப்படி பார்ப்பது ரெண்டே ரெண்டு தான் நமக்கு உண்மை சொந்தங்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க 
இவங்க நிக்கிறாங்க சப்ஜெக்ட் அதர் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆனது அதரை எப்படி ஃபீல் பண்ணுதுன்னா துரோகம் செஞ்சிட்டாங்கன்னு நினைக்குது இது அப்பேரண்டா இருக்கு அது இவங்கக்குள்ள சோகமா வந்து கிரீஃபா வந்து இந்த இடத்துல கண்ணீரா வெளியப்படுது எனக்கு சோகமா இருக்குன்னு அவங்க சொல்லல கோபமா இருக்கிறேன்னு தான் சொல்லல ஆனா அந்த கண்ணீர் அவங்க முகத்தினுடைய தோற்றம் அசைவுகள் அவங்க முகத்தினுடைய வெளிப்பாடு எல்லாமே சோகத்தை பறைசாற்றிட்டு அப்ப ரெண்டே ரெண்டு தான் நமக்கு உண்மை மற்றதெல்லாம் பின்னாடி ஒழிஞ்சிருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்க வீட்டுக்காரர் என்னம்மான்னு கேட்டேன் ஒரு வார்த்தை அன்பான வார்த்தை சொல்லல அவர் துரோகம் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற போது பின்னாடி கேட்கும் போது தான் சொல்றாங்க அன்பா பேசாதவங்க துரோகம் தானே பண்ணிட்டாங்க துரோகம் தானே செய்வாங்க அவரும் இப்ப பேச்சு இல்ல இந்த இடத்துலதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் இந்த இடம் தான் பூடகமாக இருக்கு மற்ற எல்லா இடத்துலயும் வெளிப்படையாக துரோகம்ன்றாங்க இந்த இடத்துல மட்டும் அன்பை முன்னாடி வைக்கிறாங்க ஒரு நெருக்கம் இல்லைன்ற வார்த்தையை அள்ளி அப்படி போடுறாங்க பிடிச்சுக்கோ முடிஞ்சா நீ பிடிச்சுக்கோ அத புரிஞ்சுக்கோ என்னைய புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பின்னாடி அழக அப்படி சொல்றாங்க அன்பு இல்ல வார்த்தையில கணவன் இருந்து மனைவிக்கு நெருக்கம் இல்ல கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மனைவி எதிர்பார்க்கிறா நெருக்கத்தை இது எதை காட்டும் இங்கதான் பின்னாடி இருக்கு அங்க அவங்க என்ன சொல்றா வராங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான அங்க துரோகம் என்பது வேற ஒன்றாக இருக்கு அவங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க ரொமான்ஸ் இருக்கு பாருங்க ரொமான்டிக் மற்ற இடத்துல எல்லாமே தன்னை மதிக்கல நான் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கேன் அவ்வளவு செஞ்சிருக்கேன் யாரு நான் சொல்றத கேட்கல என்னைய கண்டுக்கல என் கூட பேசல என் கூட தொடர்பு வச்சுக்கல அது வேற ஒன்று இங்க நெருக்கம்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இவங்களுடைய ஆழமான ஆசை பொருளின் நெருக்கத்தை காட்டுது அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இங்க பெட்ரைடு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இது என்னன்னு அப்படின்னா அது காலி ஆயோ அங்க டியூட்டி ஃபேமிலி அதுல வர பிரச்சனைகள் அதுல ஹஸ்பண்ட் உட்பட இங்க இந்த அழுகை எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிச்சு கடைசியில ஒன்னு ஏத்துக்கல எது அந்த ரொமான்ஸும் போயிருச்சு அதுவும் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டுது இங்க அடுத்தவங்கள இவங்க சார்ந்து இருந்து இருக்கிறவங்க இவங்களை ஏமாத்திட்டாங்கிற கதை இல்ல இவங்களுடைய தாய்மை ஏமாத்தப்பட்டதுங்கிறதா இங்க பின்னாடி கதை ஏன்னா மூத்த மருமகளா இருக்கிறதுனால தன்னுடைய ஹஸ்பண்டோடைய சொந்தக்காரங்க அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாத்தையும் இவங்க தான் வளர்த்து படிக்க வச்சு வேலைக்கு அனுப்பி அவங்கள கல்யாணம் முடிக்க வச்சு எல்லாமே செஞ்சிருக்காங்க ஒரு தாய் போல இங்க தன்னோட வீட்டில் இருக்கிற அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்காங்க ஒரு தாய் போல அப்ப என்ன கேரிங் நச்சரிங் அது இருந்திருக்கு அந்த மதர்ஹுட் இருந்திருக்கு அது எல்லாமே இங்க ஏமாற்றப்பட்டது இங்க அந்த தாய்மையினுடைய பரிவும் பாசமும் அன்பும் எல்லாமே ஏமாற்றப்பட்டிருக்கு அது முதுகல குத்தப்பட்டிருக்கு அது போக கணவன் கிட்ட கிடைக்கிற கேர் இருக்கு பாருங்க அது இந்தியன் சொசைட்டில முக்கியமானது வெளிநாட்டுல வேற மாதிரி இருக்கும் இந்திய சொசைட்டில இங்க தாய்மை கணவன் கிட்ட என்னவா இருக்கும் அந்த அதே போல தன்னோட கணவன் தன்ட்ட ஒரு தாய் போல நடந்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஒரு தாய் எப்படி ஒரு குழந்தைய கேர் பண்ணிக்குமோ அது போல கணவன் மனைவி கிட்ட கேர் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா இவங்க மற்றவங்க கிட்ட கேர் பண்ணியே வாழ்ந்துட்டாங்க இவங்க அகத்தினுடைய வெளிப்பாடா அது அதே வெளிப்பாட தான் இவங்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க கணவன் இருந்து அது இங்க போயிருச்சு கூடுதலாக கணவன் மனைவி உறவுங்கிறதுனால அங்க நெருக்கம் பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமானது ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமானது அதுவும் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டது அப்ப இங்க மருந்து என்னவாக இருக்கு நேற்று மூறாக இருக்கு இதுதான் நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் ஒரு அன்பான வார்த்தை 
இருக்கும்ல பின்னாடி பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு விஷயம் இங்க இருக்கு பாருங்க அந்த சொல்ல நீங்க வாசிக்க தெரியணும் அந்த உணர்வை அதை புரிஞ்சுக்க தெரியணும் மருந்து கொடுத்தாச்சு அடுத்த நாள் போன் பண்ண சொன்னேன் ஒரு நாள் கழிச்சு போன் பண்றாங்க வழி நல்லா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாங்க ஆனா கண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்கு சார் அப்படின்னாங்க வரட்டுமா அப்படின்னா இப்ப தூக்கம் கொஞ்சம் பெட்டர் சார் அப்படின்னாங்க நல்லா தூங்குங்கம்மா அப்படின்னா ஆனா கண்ணீர் ஏன் வருதுன்னு தெரியல சார் ரெண்டு வார்த்தை சொன்னீங்களா அன்பான வார்த்தை இல்ல நெருக்கம்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களே அத இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமா சொல்லுங்களே அப்படின்னு வெளிப்படையா சொல்றேன் சார் அன்பும் இல்ல செக்ஸும் இல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுல சுடுகாடு போற வரைக்கும் இந்த லிபிடோ இருக்கதான் இந்த சூப்பர் ஈகோ தான் தடுக்கும் இந்த ஈகோ அதை பில்டர் பண்ணி என்ன பண்ணும் பார்த்து பேச வைக்கும் என் சொந்தக்காரன் எல்லாம் ஏமாத்திட்டான் சார் அவனுக்கு எல்லாமே செஞ்ச சார் இப்படி சமூகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளா பேசும் இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கி ட்ரஸ்ட் இந்த டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டுக்குமான உறவுல ஒரு ட்ரஸ்ட் வரும்போது இந்த அந்தரங்கமான பாலியலும் கிடைக்கல அதுவும் துரோகம் அளிக்கப்பட்டது பாத்தீங்களா இதுதானே சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் அவன் கொடுத்தது நேற்றம் ஒரு சிக்ஸ் இப்போ ஒரு டோஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்ல மாற்றம் இப்போ கண்ணீரும் நின்றுச்சு எல்லா ஜாயின்ஸ்ல இருக்க பெயினும் குறைஞ்சிருச்சு மூட்டு வலி பெரிய மூட்டில் இருக்க வலி மட்டும் ஒரு நோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு மற்றதெல்லாம் கன்சிடபுளாக குறைஞ்சிருக்கு இப்போ நல்லா பிஸ்கா இருக்காங்க நான் நல்லா இருக்கேன் என்னை நானே அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றையா சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டாவது கேஸ் இந்த கேஸ் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கேஸ் ஆனால் ரொம்ப வித்தியாசமான கேஸ் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி காலையில் எந்திரிக்கிறாங்க பாத்ரூம் போகிறாங்க ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போகிறாங்க போயிட்டு வந்தோன்னா அவங்களால ஒன்றுமே முடியல இருட்டிருச்சு இருட்டு கட்டிடுச்சு அவங்க சொல்கிற வார்த்தை சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல பிளாங்காக அடுத்து என்னென்னா என்னால் படுக்க முடியல தலை குனிய முடியல என்ன செய்கிறதுன்னே தெரியல அப்புறம் மேனேஜ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி வேலைக்கு போயிட்டேன் ஆனால் என்னால் சரியாக தலையை குனிய முடியல தலை குனிஞ்சா உடனே சுத்துது பஸ் ஏற முடியல பஸ் விட்டு இறங்க முடியல குனிய முடியல உட்காரும் போது பார்த்து உட்கார வேண்டியதா இருக்கு தலையை குனியாம உட்கார வேண்டியதா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல தலை லைட்டா அப்படி குனிஞ்சாவே கண்ணை கீழே பார்த்தாவே எனக்கு தலை சுத்து என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டேன் நான் ஒண்ணுமே பேசல வெர்டிகோன்ற சாப்டர் எடுத்தாச்சு அதுல ஹெட் பெண்டிங் ஃபார்வர்டு அப்படின்றத எடுத்தாச்சு அதுல இருக்க ஒரு அஞ்சு ஆறு மருந்து இருக்கு அதுல ஒரு மருந்து செலக்ட் பண்ணி த்ரீ எக்ஸ்ல கொடுத்தாச்சு நான் கொடுத்த மருந்து சல்பர் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்த நாள் கேட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு சார் முந்தைய அளவுக்கு தலை சுத்தல அப்படின்னு முன்னாடி குனிஞ்சா தலை சுத்துதாமா சுத்துது அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி பெட்டர்ன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கழுத்து கூட இப்படி திருப்ப முடியாது கண்ணை கூட இப்படி கீழே பார்க்க முடியாது இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்ப நானே கழுத்து இப்படி குனியும் போதுதான் பிரச்சனை வருது சார் என்ன பண்றது அமைதியா இருங்க மருந்துலாம் வேண்டாம் இந்த டெய்லி மாத்திரை மட்டும் சாப்பிடுங்க எல்லாம் சரியாயிரும் பாத்துக்கும் என்ன சார் செய்யறது தைரியமா இருங்க ஒண்ணும் இல்லைங்க நல்லா ஆயிட்டோம் மூணு நாள் நாலாவது நாள் முழுமையாக நல்லா ஆயிட்டாங்க இப்ப அது கீழே குனிஞ்சு வேலை செய்யறாங்க வீடு எல்லாம் கூட்டுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க என்ன வேலை செஞ்சாலும் தலை சுத்தல் வரல என்ன மருந்து கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹோமியோபதி தெரியும் சல்பருங்கிற மருந்து கொடுத்தேன் எதுக்காக கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டாங்க யாருக்கும் தலை குனிய மாட்டேங்கிற அதனுடைய வெளிப்பாடு இருக்கு நான் அப்படி இல்லையே அப்படி நான் வந்து எங்க மேல இருக்கிற அதிகாரி கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் ஒபீடியண்டா நடந்துக்குவேன் வெளிய உள்ளுக்க கொஞ்சம் நான் பிடிக்கலன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி உள்ளுக்க மனசுல புழுங்கிடுவேன் வெளியே என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கும் ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சப்திசிவா போயிடுவேன் இது சல்பனோட ஈல்டிங் டிஸ்போசிஷன் இதே அதிகாரியை நீங்க எடுத்து பேசியிருந்தீங்கன்னா அது மெக்ஸாலா மாறிடும் ஏன்னா ஹெட் பெட்டிங் ஃபார்வர்டில் மெக்ஸால் இருக்கு இங்கே ஈல்டிங் இருக்கு சப்மிசிவ்னஸ் இருக்கு யார்கிட்ட சுப்பீரியர்கிட்ட உங்களோட தாழ்ந்த எடுத்து பேசிடுங்க உடனே லைக்க பொடியும் போயிடக்கூடாது இந்த இடத்துல அது வெஜிடபிள் சல்ஃபர் ஏன்னா இங்கே பேத்தாலஜி ரொம்ப முக்கியம் வெட்டி கோல முக்கியமான இருக்கிறது லைக்க பொடியும் அல்ல சல்ஃபர் இவங்க ஹார்ட் பேசிட்டு வேற தெர்மலி ஹார்ட் 
அதனால தான் சல்பர் கொடுத்தது சல்பர் த்ரீ எக்ஸ் அப்ப தலையை குனிஞ்சா தலை சுத்துது அப்படிங்கிற சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் அதை பின்னாடி பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கதை இருக்கு பாருங்க யாருக்கும் தலை குனியக்கூடாது ஆனா அதுல ஒரு நீக்கு போக்கு இருக்கு உயர் அதிகாரி கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவும் கீழே இருக்கவங்ககிட்ட எழுத்து பேசணும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்னவா இருக்கு நான் எதுக்கு அவங்க தலை குனியணும் நான் குனியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இங்க தலை குளிக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற ஆழமான சிந்தனாமுறை இருக்கு ஆழமான டெம்பரமெண்ட் இருக்கு ஆழமான டிஸ்போசிஷன் இருக்கு நேச்சுரல் டிஸ்போசிஷன் இருக்கு இல்லைனா ஆல்டர்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்போசிஷன் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அது குடி அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் என்ன அது தலை குனிஞ்சா தலை சுற்றி நான் ஏன் தலை குனியணும் அப்படிங்கிறதுனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த தலை சுற்றல் இதுவும் சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் தான் எப்படி ஒரு சாதாரண பிசிக்கல் சிம்டத்தை எப்படி எல்லாம் வாசிக்கணும்ங்கிறத பாருங்க தேர்ட் கேஸ் இதுவும் ஒரு சிம்பிள் கேஸ் ஆனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டாரு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா சாப்பிட்டுருக்காரு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவர் அதிகமா சாப்பிட்டுருக்காரு ஆனா நைட்டு பாத்தீங்கன்னா அதாவது படுக்கவே முடியல தூக்கம் வரல மரணம் பீதி என்னென்ன காட்டிருச்சு மரணம்னா என்னன்னு காட்டிருச்சு நடந்துகிட்டே இருக்காரு நல்லா இருக்கு படுக்க முடியல படுத்த அதிகமாக அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா பொங்கல உடம்பெல்லாம் வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன செய்ய அடுத்த நாள் போன் போடுறாரு ஏன் அவர் என்ட்ட பேசுறாருன்னா தலையில சின்ன டியூமர் இருக்கு அந்த டியூமர் வந்து என்ன என்ட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாரு அவருக்கு நேற்றமூர் கொடுத்தேன் நேற்றமூர் கொடுத்தா அந்த டியூமோர் போயிருச்சு அம்மா நாள சில பிரச்சனைகள் அதை ஒட்டி அவருக்கு நேற்றமூர் கொடுத்தேன் அதுக்கடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டடான சில பிரச்சனைகள் வரும்போது அவருக்கு நக்ஸ்வாமிகா நேற்றமூரனுடைய தொடர்புள்ள ஒரு மருந்து நக்ஸ்வாமிகா அது இல்லாம அவர் காரியத்தை சாதிக்கக்கூடியவர் என்பதனால நக்ஸ்வாமிகா கொடுத்தேன் நக்ஸ்வாமிகா கொடுத்து அவருக்கு அந்த பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடுச்சு இப்ப பிரியாணி சாப்பிட்டதுனால வந்த பிரச்சனை இப்ப அவருக்கு என்ன மருந்து தரணும் அவருக்கு நான் மருந்து கொடுத்தேன் கொடுத்து அவர் வந்து நல்லா ஆயிட்டார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு சார் எனக்கு ஹோமியோபதி கொஞ்சம் ஆர்வம் அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்டுக்காக கேட்குறேன் ஏன் இந்த மருந்து கொடுத்தீங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா நான் மருந்து சொன்னேன் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு சரியாயிடுச்சு ஏன் இந்த மருந்து கொடுத்தேன் நான் ஓபியம் சாப்பிட்லான்னு நினைச்சேன் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் சே சாப்பிடக்கூடாது தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல டெலிரியம் ரெப்ரோச்சஸ் பார்டிஸ் போலி அப்படின்னு எடுத்து ஓபியம் கொடுத்துருக்கலாம் இங்க அப்படி கொடுக்கூடாது ஓமியோபதி அதல்ல அங்க பிரியாணி அதிகமா சாப்பிட்டேன் மட்டன் ஃபேட்டு புரோட்டீன் அதிகமா இருக்கு நெய் எல்லாம் போட்டிருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது உள்ளுக்கு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் என்ன அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும் அக்ரவேட் பண்ணும் அந்த அக்ரவேஷனால வர நோய்க்கு நீங்க என்ன மருந்து கொடுக்கணும்னு பார்க்கணும் நீங்க நினைச்சாப்ப இது ஓபியத்தை கொடுத்தா சரியாயிரும்னு நினைக்காதீங்க அது அல்ல ஹோமியோபதி நடந்தா நல்லா இருக்கு படுத்தா அதிகமா இருக்கு இதுவும் கவர் ஆகணும் இது பல்சட்டிலால இருக்கு அதுலயும் குறிப்பாக அவருக்கு கைகள் எல்லாம் நம்னஸ் ஆயிருக்கு படுத்தா ஃபுல்லா நம்னஸ் வந்துருக்கு அப்படியே மரண பீதியை காட்டிரு எந்திரிச்சு அப்புறம் நடக்க வேண்டிதான் இந்த ஆம் நம்னஸ் ஆன் லையிங்ல பல்சட்டிலா இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் கவர் ஆயிரு அப்புறம் இந்த ஆயிலி ஃபேட் கூட்டு சாப்பிட்டதுனால வர பிரச்சனை அதுலயும் பல்சட்டிலா இருக்கு அதோட கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியம் என்னது தண்ணி தாகம் எப்படி இருக்காது சார் கேட்டேன் தண்ணி தாகம் இல்லை இவ்வளவு பிரச்சனையிலையும் தண்ணியே குடிக்கல சார் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பல்சட்டிலா போட்டதுனால சரியாது எப்படி நக்ஸ்வாமிக்கு எங்க பல்சட்டிலா வச்சுன்னு கேக்குறீங்களா அதான் ரொம்ப முக்கியமானது மரண பீதி அவங்கள பல்சட்டிலாவா மாத்திருக்கு சாதாரண ஒரு உணவை கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிட்டதுனால வந்த வேணை நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் இருக்க கூடாது இந்த வரையறைக்குள்ளதான் ஹோமியோபதி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் எப்படி வேணா இருக்கும் பிளாட்டினா கூட பல்சட்டிலா மாறும் பிரியாணி சாப்பிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் இங்க சொல்லாமல் சொல்லும் சொல்லியது அதிகமாக சாப்பிட்ட பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி 
அதோட முக்கியமானது என்னது போராம் நம்னஸ் லைங் ஆன் அக்ரவேஷன் பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் புரியுதுங்களா அந்த கதையினுடைய தலைப்பு தான் பல் சட்டிலாம் ஒரு சிம்டம் வந்துச்சுன்னா அது சும்மா சிம்டம் அல்ல அது பின்னாடி உயிர் ஒழிஞ்சிருக்கு பல் சட்டிலாவின் உயிர் ஒழிஞ்சிருக்கு இந்த பல் சட்டிலா பிரியாணி மூலமாக வந்திருக்கு இதுதான் சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் அவர் கொடுத்தது வந்து பல் சட்டிலா தேர்ட்டி ஓ சிக்ஸ் எடுத்துக்க சொன்னேன் அவர் என்ன மருந்து எடுத்தாருன்னு தெரியல தேர்ட்டி எடுத்தாரா சிக்ஸ் எடுத்தாருன்னு தெரியல ஆனா முழுமையா சரியாயிட்டாரு அவருக்கு விளக்கமும் சொல்லியாச்சு ஓபியம் வராதுன்னு இந்த காரணத்தினால பல் சட்டிலா கொடுத்தேன்னு சொல்லி இந்த கேஸ் ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் அவர் ஃபுட் டெக்னாலஜி படிச்சிருக்காரு எப்படியாவது இது படிச்சு பெரிய ஆள் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை அவரே தேர்ந்தெடுத்து ஹரியானால போய் படிக்கிறார் இங்க சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருந்து ஹரியானால போய் படிக்கிறார் ரெண்டு வருஷம் படிச்சாச்சு இப்ப வீட்டுல நான் படிக்க போக மாட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே இவங்களோட சீனியர்ஸ் இந்த தமிழ்நாடு பீப்புள் எல்லாமே என்ன ஒரு நாற்பது பேர் இருப்பாங்க இப்போ இருக்க அந்த காலேஜில் கொஞ்சம் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஆல்கஹால் எடுத்திருப்பாங்க அந்த கூட்டத்தில் இவர் இருந்திருக்காரு அது எவ்வளோ ஒருத்தன் வீடியோ எடுத்திருக்கான் அந்த வீடியோ வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போயிடுச்சு அவங்க பார்த்துட்டு எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் விளக்கம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க பேரண்ட்டை என்ன எழுதியிருக்காங்க என் பையன் என் நல்லவன் அந்த மாதிரி தண்ணியெலாம் அடிச்சிருக்க மாட்டான் அவங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருந்திருப்பான் ஆனா அவன் எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்ல கன்சீவ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அவனுடைய பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க அவன் நல்லவனாக தான் இருந்தது இருப்பான் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்னு அதனால நீங்க இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி அவனை வந்து நீங்க மன்னிச்சரும் படி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் காலேஜ் நிர்வாகம் இருக்கு சரின்னு கன்சிடர் பண்ணி எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடுச்சு எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த பையனுக்கு அங்க போக பிடிக்கல இந்த சம்பவம் தான் போக பிடிக்கலையானா இல்ல என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு ஒருத்தம் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணல தமிழ்நாட்டுக்காரனும் ஹெல்ப் பண்ணல ஹரியானாக்காரனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் காய்ச்சல்ல நானே போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல நானே இருந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் ஆனா இதே வந்து என்னோட நண்பர்களுக்கு யார் காய்ச்சல் வந்தாலும் நானே போய் எல்லா உதவியும் பண்ணுவேன் ஆனா எனக்குன்னு யாருமே பண்ணல இந்த சம்பவம் வேற இந்த ஆல்கஹால் சம்பவம் வேற நடந்துருச்சு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இது எல்லா ரைட்டுங்க எதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை எதுனால போக மாட்டீங்க அத சொல்லுங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த சம்பவம்லாம் அப்படிங்கறதுனாலயா என்ன காரணம் இல்ல அதெல்லாம் பிரச்சனையா தெரியும் அவர் பேச்சே என்னன்னா ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தா கூட ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் அந்த மாதிரி பேச ரொம்ப பேசலாமா வேண்டாமான்னு யோசித்து பேசுற சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் தனிமை ராசி அதுக்கு மேல பேச மாட்டார் என்னென்னவோ கேட்டு பார்த்துட்டா ஒண்ணுமே சொல்லுது இந்த தனிமைங்கிற வார்த்தை தான் சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் பின்னாடி பார்க்கணும் பாஸ்பரஸ்ல ரெண்டு பாஸ்பரஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து எக்ஸ்ட்ராவர்ட் இன்னொன்னு இன்ட்ரோவர்ட் டிமிடிட்டி உள்ள பாஸ்பரஸும் இருக்கு இவர் டிமிடிட்டி உள்ள பாஸ்பரஸ் இவ்வளவு நண்பர்கள் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் நாற்பது பேர் ஹரியானால தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க எல்லாமே இருக்காங்க அவங்க காலேஜில் இவர் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணியிருக்காரு இவருக்காக யாரும் வரல நான் அங்கே போய் படிக்கவே போக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அது தனிமையா இருக்கு இந்த தனிமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஐ எம் ஆட்டியா டிஸ்டன்ட் ஆகிடுவாங்க ஸ்டடி அது ரெண்டாவது மூணாவது என்னது இவர் விரும்பி படிக்கிறதுக்காக போனார் அந்த கோர்ஸ் இந்த லேர்னிங் அது ஹரியானாவுக்கு போய் படிக்கணும் இந்த ட்ராவல் டு லேர்ன் மோர் அபவுட் த கல்ச்சர் லாங்குவேஜ் அண்ட் நாலேஜ் இது எல்லாமே உள்ளடக்கணும் ஒரே வார்த்தை தனிமைங்கிற வார்த்தை கட்ட உடைத்தீங்கன்னா பின்னாடி இவருடைய வரைபடம் அப்படியே தெரியும் ஆழமாக ஊத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ட் ஐலாண்ட்ல பாஸ்பரஸ் எப்படி தனிமையாக பாடி இன்னும் இந்த தனிமையில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படியாவது இதுல இருந்து விடுபட்டுறணுங்கிறதுக்காக இன்னும் படிக்கவே போக மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கும் பாருங்க அந்த பாஸ்பரஸ் கண்ணு முன்னாடி தெரியும் அப்படியாக அந்த பையன் என்கிட்ட பேசுறான் அவங்க அப்பாட்டையும் பேசினதுனால அவங்க அப்பா வேற வழி இல்லாம அவங்க லோக்கல்ல ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் எல்லார்ட்டையும் பார்த்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்த மருந்து வேலை செய்யாதனால என்கிட்ட வந்தாங்க அவனுடைய நனவெளி மனம் என்னவாக இருக்குங்கிறத நான் புரிஞ்சதுனால அவருக்கு நான் பாஸ்பரஸ் சிக்ஸ்ல ஒரே ஒரு டோஸ் கொடுத்தேன் 
ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு அவங்க அப்பா ஃபோன் பண்ணாரு பையன் ரொம்ப நல்லா ஆயிட்டான் சார் நார்மல் ஆயிட்டான் சார் ஹரியானாக்கு போறேன்ட்டான் படிக்க போறேன்ட்டா ஒன்னும் இல்லைன்ட்டான் நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன்ப்பா சொன்னான் என்ன மந்திரம் போட்டீங்க சார் பாஸ்பரஸ்ன்னு ஒரு மந்திரம் இருக்குங்க காயத்ரி மந்திரம் போல அந்த மந்திரத்தை தான் போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த மந்திரம் என்னன்னா பாஸ்பரஸ்னுடைய சொல்லாமல் சொல்லும் சொல் நான் தனிமையில இருக்கேன் தேங்க்யூ